വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എല്ലാ വീഡിയോയും കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുമ്പളങ്ങ തക്കാളി കറിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നന്നാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുമ്പളങ്ങ ഇത് ഒരു ചെറിയ കുമ്പളങ്ങയുടെ പകുതി കുമ്പളങ്ങകളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ കുക്കറിലേക്ക് ഇടുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് തക്കാളിയോളം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ തക്കാളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നീട് കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആറോളം ഉള്ളി കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു കതിർപ്പ് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില അവിടെ പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കാറില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കറിവേപ്പില ഇപ്പം എൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത്ര ഇട്ടു അതിനുശേഷം പൊടികൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മഞ്ഞൾ ഇതിനൊരു കുറച്ച് മഞ്ഞ കളറുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എരിവിന് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇത് വേവാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം ഇത് പെട്ടെന്നൊരു തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് ഉപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിയെ പുറകെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കേട്ടാൽ മതി ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതായത് അല്പം തേങ്ങ വേണം തേങ്ങ തേങ്ങായും രണ്ട് ഉള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിസിൽ കേട്ട് റെഡി ആയിരിപ്പിൻ്റെ കുക്കർ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കുമ്പളങ്ങ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുമ്പളങ്ങക്ക് കുറച്ചൊരു വേവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വിസിലെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊരു വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇനി ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തേങ്ങ പേസ്റ്റ് കോക്കനട്ട് വിത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ഇനി നിങ്ങളിപ്പം കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് കോക്കനട്ട് അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പരിപ്പിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സെയിം കറി തന്നെ പരിപ്പിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും പിന്നെ അത് കൂടാതെ അതിന് ഒന്ന് കുറുകി ആ ഒരു ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കോക്കനട്ടിന് പകരം പരിപ്പാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനൊരു അര അരമുറി പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അരമുറിയുടെ അടുത്ത് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം തേങ്ങയും ഉള്ളിയും കൂടെ അരച്ച് കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ തക്കാളി നന്നായിട്ട് തിളയ്
ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങ എടുത്ത് തിന്മി അരയ്ക്കരുത് അതിന് വേണ്ട ആ ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അത് തേങ്ങ റെഡി ആയിട്ട് വരില്ല തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് തേങ്ങയെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടേ അത് അരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അല്പം ചൂടുവെള്ളം അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചമ്മന്തി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റും മാറിയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും മാറും അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒന്ന് നേരെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കറി അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കിയേക്കാം ഉപ്പ് കണക്കിനാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉവ്വ ഉപ്പും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഭാഗത്തിന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഒരു തവി കട്ടൻ തൈര് അടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു തവി മാത്രം പിന്നെ അത് തിളപ്പിക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു തരം വേറൊരു ടെക്സ്ചറിൽ അത് കിടക്കും അപ്പോൾ അത് കാണാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു തവി മോരും കൂടെ ചേർക്കും മോരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈര് ജസ്റ്റ് കട്ട തൈര് അധികം പൊളിയില്ലാത്ത തൈര് അടിച്ചതാണ് പിന്നെ വേറൊരു ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രുചി ഒന്ന് ക്രമമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാര ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു പിഞ്ച് വളരെ ചെറിയൊരു സ്പൂണാണ് അപ്പം ഇതിനൊരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ടേസ്റ്റ് നല്ല എല്ലാം പുളിയും എരിവും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ ക്രമമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഏത് കറി വയ്ക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറിക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കടുവറുത്ത് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാണ് അല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ തേങ്ങ തേങ്ങ ഒരു മുഴുവനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് കൊഴുപ്പ് വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിനെ കാണുള്ളൂ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കടകിട്ടു രണ്ട് ഉണക്കമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് പച്ച ശരിക്കും നല്ല കറിവേപ്പില ധാരാളം ഇടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ വാങ്ങി കറിവേപ്പില വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കറിവേപ്പ് ചെടി എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇടുന്നില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ തക്കാളി കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ തക്കാളി കറി സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെയും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ